你说你找谁啊？嗯，我，我是来应聘的。哦，对，名片，名片。是小飞介绍我过来的，他说您这边在招兼职。你是小飞的朋友啊？嗯。来的正好，我这儿啊刚进了几幅画作，跟我看看呗。没看错吧？真的是他的星空系列。我还是第一次这么近距离的看他的画，还是这种大型作品，哇，价格一定得破表吧？这是非卖品，也是他的最新作。绘画技巧，目前是他所有作品中最成熟的。就商业价值而言。确实算得上是镇馆之宝。可惜，“商业价值”这四个字，荀然他本人并不喜欢。啊，对不起，对不起，我说话太不经大脑了。艺术品的价值怎么能用金钱来衡量呢？我这样说对创作者太不尊重了。你错了，能用金钱衡量的艺术品，才有展出的价值啊。是吗？对普通人而言，艺术或许很抽象，但喜欢却是很实在的东西。而如何给这份喜欢定价，又能提高其作品的商业价值，这就是我们这些人存在的意义。喜欢是很昂贵的。这种成年人的道理，跟一个孩子说不通。等你见到他，你就知道了。比起高价，他更愿意把自己的作品卖给真正喜欢他的人。寻然，是小孩子？我不知道。你多大了？二十。哦，那他比你还小呢。啊？小飞没有告诉你吗？小飞，他也认识寻然、啊。啊，没关系，等你来上班了，见到他就知道了。上班？您这是要录用我了？当然啊。可是我什么也没做，不是要通过考试什么的吗？我真的可以在这么高级的地方上班啊？当然可以了。就凭你是小飞介绍过来的，在现实中啊，已经 PK 掉九成九的人了，能得到那孩子的认可，在这儿啊，比任何考试都有权威。哇，没想到他的人脉居然这么好。你准备准备，明天就来上班吧。明天，这么快？怎么，你还有事儿啊？嗯，没有没有，我明天一定准时上班。那好，明天见。明天见。进来。不错啊，蛮像样的，很符合我们画廊的气质。谢谢何总监给的机会。虽然我还不太清楚咱们画廊的具体工作是什么，不过从现在开始，我一定会好好努力的。那倒不必了，你也看到了，咱们这儿的生意并不好，经常几天才会来客人，而且都是熟客，对画品是知根知底的，就算没有你的引导和推荐，他们也会买的。那我总不能什么都不做吧？你呀，就站在门口。露出微笑就行了。还有啊，明天不要穿高跟鞋了，这样子站一天，你的脚会废掉的。谢谢总监。进来，何总，那个神已经来了，就说我不在。说过了，但董，对方似乎不太相信。真是麻烦。
。小周啊，你替我去传达一下。如果他一定要等的话，你就告诉他，我身体不舒服，不能见客。啊，好的。那个人听起来好冷漠呀，难道总监讨厌的人就是他？你？喂，你是不是在我身上装窃听器了？你，我今天第一天来上班就找来了，阴魂不散啊你！啊，你放开！这次真是偶然，我是来找你们何总监的。哦，原来那个人。就是你啊！什么？没什么。何总今天身体不适，不方便见客。又是身体不适，你就告诉他，董事长有公事要找他聊，让他无论如何坚持一下。董事长？怎么，他没告诉过你啊？这间画廊隶属云马艺术旗下。那我转了半天，那又是给你打工的了。怎么？想辞职啊？我凭什么辞职？啊？我是何总招进来的，就算你是董事长，你也不能随便开除。放心吧，这次我过来只是找你们何总监聊事情，别的我才不管呢。今天无论如何我都要见到他，快去吧。那好吧，您稍等，我这就去。快点儿。你和他还真的挺有缘分的。是啊，他每次都想躲开我，结果到最后，总是绕到我身边。那个何总监让您去趟办公室，说不要影响我们画廊生意。影响画廊生意。这好像不用我来影响吧？带路吧。哦。下个月就是股东大会了，这样的经营状况，您是打算在股东大会上被问责吗？如果赤字还继续这样下去的话，那明年的股东大会一定会缩减对画廊的预算，肯定也会大幅度裁员。如果真到了那一步，您的职位被解除也是迟早的事。董事长，你今天特别来，是来警告我，还是通知我打包走人呢？我是不会允许这样的事情发生的。是吗？那你准备怎么办？吸收成熟画家，提高画廊营业额。我不同意。云马艺术从成立开始就没有把盈利放在首位，是将培养新人艺术家放在第一的。如果你一味的只吸收那些成熟的画家，那我们和那些画廊相比又有什么优势呢？这些年我知道您一直在培养新人画家、新人艺术家上费了很多的精力，结果呢？第二个荀然又有几个呢？再说了。荀然的成功也只是侥幸而已，你也不想想看，您在他身上花了多少的营销费？而且就是因为您对荀然画作的分成太偏心，才导致了许多画家资源的流失。荀然今天获得的一切，都是他应得的。他的作品在市场上的认可度非常高，我没必要偏袒。那这间画廊又算什么呢？这么大个地方。谈下来得花不少钱吧？这些花费是不是要摊到旗下的每一间画廊里去？然后再被您从不知道哪儿请来的高人，以各种名目栽在各种账目里，最后结果是什么呢？只会拖累画廊业务的业绩，拖累整个画廊的业务。你说了这么多，还是因为他，是不是？你是想把徐然逼走啊？正相反。您既然已经在他身上花了这么多钱了，所以我打算对他进行一系列的商业包装，把他的商业价值发挥到最大。只有这样，云马艺术的营业额才可以提高。
画廊经济才不至于被拖累。不行，许然跟他父亲，还有我的丈夫，都是真正的艺术家，他们就应该专注于创作。而你，自甘堕落，一心钻到钱眼里，我不管，但我绝不允许你用你那一身的铜臭味腐蚀了他。艺术家，您是知道的，他的那个艺术家父亲最后是被饿死的，还连累他被送进孤儿院。如果不是您跟我爸把他捡回来的话，他指不定现在在哪儿要饭呢。给我闭嘴！您可别忘了，就是因为掉到钱眼里的我，才把云马壮大成如今的规模，您才可以安心的在这玩艺术。你给我滚！给我滚！滚！你给我滚！滚！周氏，周氏，周氏，总监，送董事长出去，以后。不许他再踏进画廊半步。是，喂，董事长。好，我明白了。您宁可跟整个董事会作对，也要维护自己的私心。那我也只好公事公办。我们董事会上见。还有。这个地方我不会再来了，不对，应该说，它不会再存在。你想干什么？我的手段，您不是最清楚的吗？卫青，我警告你，你只持有画廊股份的百分之三十，别以为你可以为所欲为。这么多年了，您第一次叫我的名字。没想到，是在这种情况下。我知道，你早就想甩掉画廊这个包袱了，但那是我丈夫的心血，我绝不允许你毁掉他。别忘了，您的丈夫也是我的父亲。您跟我说的这些话。也是我想要说的，希望您别把画廊给毁了。